սկսվեց ճամիրու քախմբի Երևանի համերգը մարզահամերգային համալիրում բարձվում է այսօր մինչև գիշերը ժամը 2-ը դիսկոթեկ է լինելու այստեղ հատուկ ստուգել ենք տարածքում սատանաներ ու սատանիստներ չկան բարձվեց սխալվել էի այստեղ մի կեսը սատանա են մյուս կեսը սատանիստ հայտնաբերվել են անհերքելի ապացույցներ որ իշխանության վերնախավում գործում են սատանիստական խմբեր մանրամասները ավելի ուշ տարածեք քանի չեն ջնջել տեսեք եւ համոզվեք սրանք վարչապետի Facebook-ի անգրառումներն են իսկ վերջին մեկնաբանությանը կից հրապարակվել էր տեսանյութ որտեղ վարչապետ Փաշինյանը կտրում էր Գյումրվա Քյալան վարչապետն այս կերպ հեգնում է իրեն եւ իր իշխանությանը վերջին օրերին քննադատողներին իսկ մինչև այս գրառումները ժամեր առաջ վարչապետ Փաշինյանը Facebook-ում Սինոպսիս Արմենիայի հիմնադրման 15-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը իր ելույթն էր հրապարակել ու գրել թե Հայաստանում միտքը հաղթել է եւ նրա հաղթանակը անշրջելի է։ Բարիոր 5-րդ տարի քյուղիխ եթերում աշխատանքն է սկսում օրագիրը, տեսնենք թե մամուլը ինչ է գրում։ Հրապարակը գրում է նախորդորը ԵԱԿԿ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը կանչել է համալսարանի դեկաններին ասել մենք այդ ժամերը ձեզ կտանք թողեք հայոց լեզու ու պատմություն արարկաները հանեն ձայն մի հանեք բոլորը լուր համաձայնել են իսկ երկու դեկաններին պատմության ու բանասիրականի հիշեցրել է որ թոշակի տարիքի են լավ կլինի դա հաշվի առնեն պատմել են թերթին ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը կարող է նման հարցեր կարգավորել չէ որ ժպեի ժամկետը նոյեմբերի ներանում հարցրել է թերթը ըստ կնքված պայմանագրի ժամկետը 1 տարի է երևում է մրցույթը հետաձգում են որովհետև իշխանությունների ֆավորիտ թեկնածու Հովանես Հովանիսյանը դոկտորականի է ներկայացրել իր աշխատանքները սпасում են պաշտպանությունը լինի դառնա դոկտոր նոր մրցույթ հայտարարեն նշել է աղբյուրը երբ է պաշտպանելու հարցին պատասխանել է ըստ ամենայնի դեկտեմբերին գրում է թերթը Ժողովուրդը գրում է, որ Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը վերջին 1 տարվա ընթացքում պաշտոնապես նվազել է 11700-ով։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների Հայաստանի բնակչության թիվը այս տարվա հոկտեմբերի 1-ին 2 միլիոն 957500 է եղել նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 2 միլիոն 969200 բնակչության համեմատ։ Լորու մարզում միայն վերջին 1 տարվա ընթացքում բնակչության թիվը նվազել է 2300-ով այս մարզում գտնվող ալավերդու բղնձաձուլական գործարանը տեվական ժամանակ է չի շահագործվում եւ գործարանը փակվելուց հետո 650 քաղաքացի գործազուրկ է դարձել ավելի վատ պատկեր է շիրակի մարզում այստեղ 3300-ով է բնակչությունը նվազել ինչ է անում գործադիրը դեմոգրաֆիայի խնդրից խուսափելու համար ճունի մտահոգություն բնակչության թվի ակնհայտ նվազման առնչությամբ թերթի հարցին վարչապետի մամլո խոսնակ վլադիմիր պետյանը պատասխանել է գրավոր դիմեք ես կպատասխանեմ թե կառավարությունն ինչ է անում այս խնդրի լուծման ուղղությամբ թերթը նկատում է որ գրավոր հարցումն արդեն ուղարկել են իսկ ինչև պատասխան ստանալը հիշեցնում է ընդամենը օրեր առաջ հոկտեմբերի վերջին վարչապետ փաշինյանը ամեե գուլֆ նյուս թերթին տված հարցազրություն անդրադառնալով հարցին թե ինչ պիսին է արտագաղթի կանխարգելման ուղված նոր տնտեսական քաղաքականությունը ասել էր համոզված են որ մեր կառավարության քաղաքա կանությունը եւ տնտեսական հեղափոխությունը կխթանեն ներգաղթը մեր խնդիրն է ապահովել քաղաքացիների աշխատելու եւ ստեղծագործելու համար անհրաժեշտ պայմաններ եւ մենք վճռական ենք այդ գործում Համոզված եմ որ մեր երկիրը վտանգված է ավելի վտանգված քան 91-94 թվականներին Հուղումանելով Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար գեներալ մայոր Վիտալի Բալասանյանի Facebook-յան է ջում հրապարակված հարցազրույցին գրում է թերթը եմը Ըստ աղբյուրի Վիտալի Բալասանյանն ասել է որ իր տեղեկության համաձայն լգտբ համայնքի ներկայացուցիչների 10000-ից ավելի հոսք է սկսվելու Բալասանյանը ասել է որ երկու խողովակ կա 
որից մեկի միջոցով Հայաստան են գալիս լգտբը համայնքի ներկայացուցիչները, իսկ միուսից մահմեդականները, մուսուլմանները, իսլամիստները։ Ավելի մեծ վտանգ է սպառնում հնդիկների անցնակրով Հայաստան ներթափանցողների պրոյեկտից։ Իմ տեղեկությամբ դրանք մահմեդական, մուսուլման, իսլամը ընդունած մարդիկ են, որոնց թիվը 30000-ի է հասնելու նշել են նա։ Նա նաև վստահ է, որ ապագայում նույն պրոյեկտը կարող է փողոցներ փակել, հաբեկչություններ անել կամ այն ինչ կատարվեց Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի հետ կարող է կրկնվել որպես մի մեծ ծրագրի մաս։ Հիմա իշխանություններին պետք է պարտադրել, ռոպե առաջ որոշում կայացնել եւ այդ մարդկանց ուղարկել այնտեղ, որտեղից եկել են։ Նշել է Բալասանյանը հավելելով, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը կենտրոնական բանկի միջոցով պետք է ստուգի բոլոր այն խմբերի հաշիվները, որոնք ֆինանսավորվում են դրսից։ Հորագիրն է եթերում իմ հյուրը այսօր Վահես Արքսյանն է, երկիրը եմ իգլ խաբոր խմբագիր, շնորակալ եմ, պարոնս Արքսյան իմ հրավերն ընդունելու համար ես հաղորդումը սկսեցի ընթերցելով նախորեին ուշ երեկոյան, վարճապետ իրեն եւ իր կարավարությանը քննադատողներին իսկ մեկնաբանությունները որքան էլ տարօրինակ է հիացական չեին շատ օկտատեր էր թողել են քննադատական մեկնաբանություններ սա շատ վտանգավոր ցինիզմ է գրում է օկտատերերից մեկը եւ հորդորում որ ոչ ոք չ չհամարցակվի հումոր անել ու թեթև նայել այն խնդիրներին, որի մասին է հազանգում են, մեկ այլ օկտատեր գրում է իհարկե դուք կարող եք հումոր անել, թե կուշ չստացված, իսկ մարդիկ կարող են իմանալ իրենց վճարած հարկերով մեմունություն անող որնացող փողոցային ժարգոնով խոսացող աղջիկների արածի իմաստը եւ այսպես շարունակ օկտատերերից մեկն էլ նույնիսկ հումոր էր արել, գրել էր թե փոքրի կարպի, գնաքնի հեռախոսը ձեռքիցդ դիր մի կողմ դուք ինչ եք կարծում ինչու է երկրի առաջին դեմքը հեգնում իրեն քննադատողներին իր իշխանության քննադատներին կարծում եմ սա զարմանալի չի արդեն եւ անգամ զարմանալի չի պետության բարձրագույն գլխավորի այսպես ասենք վարչապետի երբ շուրթերից լսելով այսպիսի կամ գրառումների գրառումներում տեսնելով այսպիսի ծառավիրավորական մտքեր կարծում եմ սա իշխանությունների որթե գրած այն գլոբալ քաղաքականության մի հերթական արտացոլումն է այն քաղաքականության որի առանցքում է ազգային արժեքների հանդեպ ծառավիրավորական դրսևորումները ուղղակի արշավը մեր ազգի հենասյուների դեմ կամ հանդեպ մենք հականատես ենք եղել դեր անցած տարվանից հենց իշխանության գալու առաջին օրերից ուղղակի ծառավիրավորական արտահայտություններ ոչ իհարկե հասարակ սերիալ նայող կնոջ կամ բանվորի կամ ասենք ինչ-որ այսինքն կամ պայմանական այո այո շատ ճիշտ է պայմանական փողոսի արդեն իրենք փաստորեն փիլիսոփայություն են արդեն ուրեմն փիլիսոփայական հետաքրքիր փաստորեն ձևագերբում են տվել այս մարդկանց նաև այլ նախարարների պատկամավորների անգամ ինչ չէ վարչապետի շուրթերից բազմիցս լսել ենք այսինքն կամ այդ դրսևորումները ակտիվ դրսևորումներն ական ատեսենք եղել բանակի դեմ գեներալիտետի դեմ դեգարնիկ չի է եկեղեցու դեմ շարժումները ազգային արժեք հանդիսացող ընտանիքի դեմ կոնկրետ քաղաքականություն արշավ այսինքն վարչապետը հայտնի հայտնի ուղիղ եթերում ասաց չպետք է բաժանենք հայոց պատմությունից եկեղեցու պատմությունը այդպես որ լինի կարանցնած ենք չգիտեմ քաղաքական պատմություն եւ այլն եւ այլն այս մոտեցումը ձեր կարծիքով հիմնավոր է թե ոչ որովհետև մայրաթորի դիրքորոշումը հստակ է հայոց եկեղեցու պատմությունը ուսումնական ծրագրերում պետք է դասավանդվի որպես առանձին առարկա այս է մայրաթորի դիրքորոշումը այո կարծում ենք դեսեք ժողովուրդը այսինքն հանդրություն արդեն խիստ զգացական մոտեցումները ցուցաբերում իշխանությունների ցանկացած դրսևորումների ներքին ապրումներում հանդրություն արդեն վտանգ է 
տեսնում եթե անգամ իրենք հիմնավորեններ թե ինչու են տարաբաժանում անգամ օրնակ եկեղեցու պատմությունը կամ ինչու են ոչ մասնագիտական բուհական ծրագրերից ծրագրերում ոչ բարդաթիր դարձնում հայագիտական արարկաներ այսինքն եթե անգամ հիմնավորեն հնարավոր է նաև ինչ որ տեղ իրենք ինչ որ կարողանան դա հիմնավորել եւ ինչ որ որոշակի առողջ ինչ որ էլեմենտներ անգամ եթե լինեն չնայած այդ տեղ մեզ չեմ տեսնում հիմա կասեմ ինչու հա այլ այլևս հանդրությունը չի հավատում իրենց այսինքն այս գլոբալ իմ նշած քաղաքականություն արշավ ազգային արժեքների դեմ այնքան ցայտ ունանք այնքան ակնհայտ է բոլոր ուղղություններով իսկ վերջին օրերին արդեն փաստարկված բյուջետային քաղաքականություն է անգամ վարվում այսինքն բյուջեն հստակ ուղորդվում է սատանիզմի հստակ ուղորդվում է այլանդագությունների այլ այլանդագություններ քարոզող ծրագրերի ֆինանսավորմանը սա առանձին կարծում եմ աղետ է եւ արդեն սա պետական քաղաքականություն է երբ որ սատանիզմ էր թե ոչ դուք նկատի ունեք այդ հուզան հուզան միջոցառումը ամեն դեպքում հանդիպում ես այնտեղ արվես չեմ տեսել եւ մեր եւ մեր գրականակ եթե ներս էս ռատիոնյանը որնակ երկիր եմին հարցազրույց էր տվել փայլուն ձևով ներկայացրել թե դա ինչ շրջանի գործեր են իրենք արհեստական օրեն վերցրել այն շրջանի 20-ական 20-ական եթե չեմ սխալվում որ հենց դրանք մերժել էին ինքը չարենց հենց դրանք մերժել ինք ազատ վշտունին այսինքն դա ինչ որ պորտկում այղ ապրում այղ է փնտրտուկ այղ էլ ես գրականակ այդ չեմ բայց փաստորեն փաստակ էս էս էր որ արհեստական օրեն վերցրել են ինչ որ մի բան նրանք տեսեք մի կրակոցով մի քանի նապաստակ խփեցին այս այլանդակ ծրագրի ֆինանսավորման մեկը որ ի այս այլանդակությունը քարոզվեց եւ մեր փոքրիկները մեր ցերունդը տեսավոր այսինքն սա արդեն նախարարն է սրան կողմ այսինքն այս կապտամազատ չգիտեմ քյաչալա ինչ որ այսպիսի այլանդակ տեսարաններ արդեն նախարարնա քաղաքապետարանը փիլտուգություն է դվե եւ հաջորդը սա փաստորեն չարենցի արժեհամակարգն է այսինքն մեր մեջ չարենցը որ մենք է իրեն բան ենք անում այսինքն պաշտում էինք նա մեր հեղափոխական հեղափոխություն կրողն է մեր ռաֆ իրան եւ այլն աստորեն չարենց էս այղ է այսինքն հասկանում եք ինչ ինչ ճղջի մեթոդներով են փորձում իրենք խաթարել մեր արժեհամակարգը ինչ է ինք խոսում այդ բանի հետ կապված որ մենք հա եկեղեցու պատմությունը որ նշեցիք տեսեք իրենք էլի փորձում են ամեն ինչ տանել այսինքն պարզունակ դաշտ այսինքն եկեղեցու պատմությունը որ առանձնացվել է դա միայն ինչ որ թվերի շարան չի դա միայն ինչ որ փաստակների շարան չի կաթոլիկոսների վեց չի ինչ որ կաթոլիկոսների գահակալման թվեր չի սոսկ պարզունակ որ որը նաև իրենք հիմնավորում են ինչ որ տեղ ինչ որ ձևով արտացոլված է նաև պատմության դասագրքերում այ սա փաստորեն մեր ազգի արժեհամակարգի հիմքը հանդիսացող հայարակելական եկեղեցու հոգևոր խորհրդի արտացոլանքն է այս տասագրքերում այնտեղ այս էլ եմ ասում սոսկ ինչ որ փաստակներ բան այնտեղ խորհուրդն է քննարկվում հոգևոր այսինքն աշակերտը հասկանում է հայրակելական եկե որ հայրակելական եկեցին մեր ազգային դիմագիծն է այսինքն մենք հիմա ինչքան էլ վիճենք որ մենք հետանոսական շրջանում ես հարգում եմ այն մարդկանց որոնք նաև հետանոսական մեր շրջանի պատմություն են արժեհամ արժևորում դիհարկե դա մեր մեծագույն հզորագույն աշխարհակալությունների պատմությունն է մեր հետանոս աստվածությունները գերագույն հետաքրքիր արժեքներ են եղել իրենց դարաշրջանում բայց ամեն դեպքում երրորդ նաև չորրորդ դարում մեր ազգը որդեգել այդ ուղեգիծը եւ հետաքրքիր մի բան հետաքրքիր մի բան կա որ որ շատ եմ ես ուզում այստեղ ուրեմն հրապարակել հանրայնացնել որ մենք սոսկ չենք ուղղակի վերցրել քրիստոնեությունը սոսկ այսպես ասած իրենք ներկայացնում են դա օտար էր մեզ համար եւ այն դա օտար էր սկզբից իհար ես համաձայն եմ բայց երրորդ չորրորդ դարում մեր ազգը քրիստոնեացավ հինգերորդ տարում քրիստոնեություն ազգայնացվել է այսինքն քրիստոնեությունը ազգային դիմագիծ է ձեր վերել նա հարմարվել է մեր այսինքն ազգային համակարգում ուսանողները դասադուլ էին հայտարարել նրանց միացել էին նաև դասախոսները գիտենք պատճառը հայագիտական առարկաների խնդիրն է նախարարությունը առաջարկում է դա թողնել բուհի այսպես ասած որոշման արդեն կարող է լինել ոչ պարտադիր եթե օրենքը ընդունվի իսկ այսօր դաշնակցության երիտասարդները կառավարության շենքի արժեք գուցե հենց այս ռոպեներին իրենց բողոքի ակցիան են իրականացնում եւ փաստորեն նախարարին արայի քարությունյանին ժամանակ էին տվել մինչև նոյեմբերի 7-ը խնդրում եմ խոսենք այս մասին ինչ քայլերի կարող են դիմել տեղյակ է կարծոք դե երիտասարդները եւ պահանջը հրաժարականի արցոք պնդելու են եւ արցոք միայն նախարարի գործոնն է թե սա պետական քաղաքականություն է 
միամետություն գլնի կարծել, որ սա միայն ինչ որ նախարարի անձնագան որոշումն է, իմ միջայլոց ես նաև դեմ եմ, որ միայն նախարարին թիրախավորեն, խանը որ ընտեղ կան փոխ նախարարներ, ես կարող մանքամ անուններ էր տալ, որոնք որ կոնքրետ ուղորդված էին կասկածելի աղպյուրների ծմված, այսկն բայրանք աշխատել են աղկիններում կասկածելի աղպյուրներում աղպյուրներում աղպյուրում 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 � մեր արժե համակարքի մեջ այսպես անգ, ազգային արժե համակարքի մեջ, իրենց այս ոտարածին, այս ճղջի մարժե համակարքը, այսքն ես նույն նա գնալույա ես ամեն ինչ է։ Նախարարը չի պատրաստվում հրաժար որ երեկ նախաձերնել էին, այսքն ես եվ ակղեր տանել է, այսքն վերջի գործողությունները, իրենք անկոտրում են և մինչև էր շգնալու են, կանի որ սա աղետ է ուղագի, այս կաղաքական գիծը, որ թե գրած մեր կգմսը ա� գիտեք, իրենք պազմաթիվ էլի չղջի մորինակներ են բերում, բաներում, արդասահմաններում, դա չի պարդադրում և այլ նախտասուտ է, այսինքն պազմաթիվ հեղինակավոր բուհերի որինակներ կարող ենք բերել, որ ընտեղ պարդադրվու կարդակին հասել ենք, որբիսի մենք որինակ բան անենք, չի մանանք մեր պետության հիմնադիր Հառամանուկյանի մասին, այսքը սա սոսք ստեղ Հառամանուկյանի անձը չի, այսք եթե մի հիմա ամերիկայում մենք կարողա բայց մեր մոտ հարցրեք սոցարծում արեք, առամ Մանուկյանին ճանաչում են, այսկն սա էլ եմ ասում, սա սոցք անց չի ինչ, որ ասենք տես որ չեն ճանաչում վաղակը չէ, սա արժե համակարգ է, որի կրողը դերևս մենք ժանի մաթեմատիկայի վագուլ է, դեմ դեր չոր ժամ, ինքը միշտ բողոքում են, ասում են, ասում են, մասնագիդագան մեր առարգաններ, չոր ժամ, ասում են, կաղակատնտեսություն, մարկսիզմ, լենինիզ, հասարագագիդություն ազգային պետություն ենք կարհություն, հարց եմ տալ, եթե ազգային պետություն ենք կարհուցելու, մենք պետք է մեր ազգին հասցնենք այս մեթոդներով այնպիսի մագարթագի, որբիսի վաղը մենք եթե իմանանք ծանգաց ազգայինական մարդկանց, իսկեն առողջ ազգայինականության մարսն է խոսկա, իսկեն պետության հանդեպ բարձեր գիդակցություն, ազգին հանդեպ նվիրում և այլ են, այսկն սա ազգայինամոլության է չշխոտ � իրականում ստրուկ կարող է դարնալ, ոտարի կամակատար կարող է դարնալ, իշպես հիմա իրանց համակարկում լիքն են այդպիսինները, հենց ազգային գիտակցուն չունեցող մարդը կարող է լինել ստրուկ, ոչ ազատ, Սորոսի կամ, Հուսի կամ չի գիտեմ եվրոպաց ու կամակատարն ու ճորդը, իսկ ազգային ուղեգծով առաջ նորդվով մարդուն, դու երբ եք չես կարող ստրգասնել, այդ նա է ազատ մարդը։
Հարյուրվացունու ժամը գրում է, որ Հայաստանում ամն է արտակարգ և լիազոր դեսպան լին թրեսի և երորդ նախագաս Սեր Սարգսյանի հանդիպման շուրջ վերլուծություններ ու գնահատականներ են հնչում։ Սկսած նրանից, որ այդ հանդիպման փաստով ամն հհկ-ին ճանաչում է որպես Հայաստանյան քաղաքական կյանքի կարևոր սուբյեկտ։ Վերջացրած նրանով, որ ինչ ինչ չբարձրած այնվող խնդիրների լուծման նպատակով միացյալ նահանգների դիվանագետը հանդիպել է անցած շափատ Վարչապետ Փաշինյանի, ապա նախկին նախագահ Սեր Սարգսյանի հետ։ Ըստ թերթի փաստն այն է, որ միացյալ նահանգները այսպիսով հանրապետականին դիտարկում է որպես քաղաքական կյանքի որոշիչ սուբյեկտներից մեկը, որքան էլ իշխանությունները փորձում էին ու փորձում են հանրապետականին ներկայացնել որպես քաղաքական լուսանցքում հայտնված անցյալի ուժ։ Մյուս կողմից նման հանդիպումները Սեր Սարգսյանի դեպքում ոչ թե բացառություն, այլ օրինաչափություն են։ Թերթի տեղեկություններով հատկապես վերջին շրջանում նա ինտենսիվ շփումներ է ունենում Ռուսաստանի, Չինաստանի, Եվրոպական երկրների դիվանագետների հետ։ Իսկ ընդհանրապես Հայաստանի միջազգային գործընկերները ըստ թերթի այդ թվում նաև ամն ներ հայաստանյան իրողությունները գնահատելիս արձանագրում են, որ Հայաստանում բացակայում են իշխանությանը հակակշռող ու փոխ զսպող համակարգերն ու մեխանիզմները եւ ընդդիմադիր կուսակցություններին են վերագրում այդ դերը։ Ըստ ամենայնի, նաև դա է եղել Սեր Սարգսյանի հետ ամն դեսպանի հանդիպման դրթապատճառներից մեկը նկատում է թերթը։ Փաստը գրում է չնայած այն փաստին, որ իշխանությունները հնարավոր ու անհնարին ճանապարներով ձեռնամուխ են եղել, ազատվել Սդ նախագահ Հրաթով Մասյանից, նրանց նախաձեռնությունները չեն ունենում իրենց համար փափագելի արդյունքը։ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի փակ քննարկումներ է ունեցել, որոնց ներկայան գտնվել նաև միջազգային փորձագետներ ու սահմանադրագետներ։ Այդ հանդիպումների արդյունքում արդեն իսկ նախնական քաղաքական որոշում է կայացվել, ըստ որի հնարավոր կլինի ոչ միայն ազատվել Թով Մասյանից անից ալև ամբողջությամբ վերացնել սահմանադրական դատարանը որպես ինստիտուտ։ Պատահական չէ, որ իշխանամերծ փորձագետները վերջին օրերին ավելի ու ավելի հաճախ են այս թեզը ներառում։ Շրջանառության մեջ դնում նման գործելավոճն ընդունված է միջազգային պրակտիկայում, այսպես կոչված Օվերտոնի պատուհանի սկզբունքով հանրությանականջին աստիճանաբար հնչեցնում են իշխանության հիմքին հաճելի թեզեր, որոնք ժամանակի ընթացքում ստանում են ավելի հաճախակի բնույթ, ապա հստակ օրենքի տեսք։ Սդն որպես ինստիտուտ Հայաստանի դատաիրավական համակարգից վերացնելու մասին ըստ թերթի կբարձրած այնվի միայն գարնանը, ապա եւ քննարկման կներկայացվի համապատասխան օրինագիծը։ Տարբերակներից մեկը սահմանադրական դատարանի եւ վճռաբեկ դատարանի լիազորությունների միավորումն է, նոր բարձր դատարանի ձևավորումը։ Այս հարցով ըստ թերթի հնարավոր է հանրակվե անցկացվի։ 168 ժամը գրում է նախկին իշխանություններին բյուջեն վատնելու ու թալանի մեջ մեղադրող նախկին ընդդիմադիր ներկայիս իշխանությունները փաստորեն իրենք էլ բոլորովին դեմ չեն օգտվել այդ բյուջեի ընձեռած ֆայելքներից ու հարմարավետությունից այդ առումով վարչապետին չեն զիջում նաև իր թիմի անդամներն ու մասնավորապես Երևանի քաղաքապետ Հայք Մարությանը պարզվում է որ հոկտեմբերի 4-ից 9 Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի գործողված մեր պատվիրակությունը այնտեղ է մեկնել ոչ թե մեքենայով, այլ ինքնաթիռով, ինչը հարուցել է քաղաքապետարանի աշխատակիցների ու ավագանու անդամների զարմանքը, ովքեր նշում են, որ չեն հիշում, որ երբև է Վրաստան որևէ մեկ ինքնաթիռով մեկներ։ Հնդվորում գործողման մասին Երևանի քաղաքապետի հրամանի մեջ նշված չէ, թե ինչով են պատվիրակության անդամները մեկնում, բայց նշված է, որ բոլոր ծախսերը բացի գիշերակացից հոգում է Երևանի 19 թվականի բյուջեն։ Ի դեպ այն, որ Հայք Մարությանը Թբիլիսի է մեկնել օթային ճանապարով վկայում է համացանցում հոկտեմբերի 6-ին տեղադրված տեսանյութը, ուր լրագրողը Հայք Մարությանի հետ զրուցում է օթանավակայանում։ Վերջինս պատմում է, թե ինչ նպատակով էր գտնվում Թբիլիսիում։ Փաստորեն Երևան Թբիլիսի ճանապարը Հայք Մարությանը միայն ինքնաթիռով պետք է անցնի։ Նկատում է թերթը։ Հորագիր շարունակվում է Պարոն Սարգսյան մինչև Երևանից Թբիլիսի ինքնաթիռով ուղևորվի քաղաքապետը մենք զրուցենք Ստամբուլյան կոնվենցիայի հնարավոր վավերացման ռիսկերից շատերը այն երևույթները, որոնց ականատես ենք լինում այսօր հայագիտական առարկաների, եկեղեցու պատմություն եւ այլն նաեւ 
այս փաստաթղթի համատեքստում են տեսնում, նշում են, որ շղթայի մի մասն է։ Դրանք եւ հրապարակը գրում է, որ կամք նախաձեռնության է, որը կոնվենցիայի վավերացման դեմ ստորագրա հավաքի իրականացնում միացել է իշխանական պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը եւ ուշագրավ է, որ իշխանության ներկայացուցիչները փորձել են հանդիպում ունենալ կամքի հետ անգամ Ռուստան Բադասյանը փորձել է բացատրել կոնվենցիայն իբրև թե վտանգներ չի պարունակում, բայց նախաձեռնության անդամները կապի դուրս չեն եկել եւ Վահա Գնչախալյանը թերթին ասել է որ անգամ հոկտեմբերի 27-ին խորհրդ հարանի մոտ միջադեպ է տեղի ունեցել երբ կառավարության անդամները եկել են հարգելու զոհերի հիշատակը վարչապետի խոսնակը պաշտոնյային ոչ վայելտոնով պահանջել է որ հերացնեն ստորագրա հավաքի համար նախատեսված սեղանը հորդորել է դա թարեցնել այդ գործողությունները դուք ինչ եք կարծում իրականում սա մի այսպես շղթա է թե կապ չունեն տեսեք ինք ես կարծում եմ կերծ որ կարկե իրականում ինչու է կերծ օրակար ծածկելու համար իշխանությունների այն եւ անգործությունը եւ իրենց գործողություններով պայմանավորված այն ճգնաժամը որն արկա է երկրում գիտեք օրինակ տավուշի մարզում ապրող գուրգենի կամ սիսիանում ապրող կամ պայմանական եմ ասում ղափանում ապրող ասենք վարոսի հեջ պետ կճի կամ վեջը չի Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացվել է թե ոչ որ ինք իրականոչը ծեծելու է թե չի չի ծեծելու հասկան մեկ սա ուղղակի կերծ օրակարգ է իսկ նստեղ որևէ բան նախ չի տալու մեր ազգին եւ երկրորդ ուղղակի կարողա որոշակի օրեն տրամադրություններ ստեղծել այո որ մենք այս առաջին համակարգի կրողն ենք իրանք նաև գրանտներ գրանտ հատու կազմակերպություններ շատ անան գնա մարզեր սենս բաներ բաման այդպես գիտեք եվրոպան շատ բաներ կարող է պարտադրել վրաստանում օրինակ վրաստանի եվրոպա գնացող եվրոպայի գրգում գտնվող երկիր է բայց եթե իրեն մի բան ձեռնդու չի նա չի վարա օրինակ ազգային փոքրամասնությունը տարածաշ շրջանային լեզուների խարտյան նրան ձեռնդու չի եւ նա 20 տարի ուղղակի չի վարա ասում եւ թքած ունի եվրոպան պարտադրում է թե չի պարտադրում այս այս քննարկման հարց չի այս ասացի որ սա կեղծ օրակարգ է այն շղթայի մի մասն է եւ եւ այդ շղթայի մի մասն է այսինքն այդ արժե համակարգերը ներմուծում եւ նաեւ ծածկելու համար իշխանությունների գործողությունները պայմանած երկու մարկա ճգնաժամը ինչ վերա ում է դասագրքերի հետ կապված որ այս ամբողջ աղմուկը կարծես թե ինձ է տեղի դրա շուրջեր հա գիտեք այստեղ էլ իրենց հիմնավորումները շատ խոցելի են շատ իրենք հիմնավորում են որ դպրոցներում նույն բան անցնում են եւ կարիք չկա մեխանիկորեն կրկնելու եւ այլն այ այստեղ էլ այստեղ է հարցերի հարցը մենք քաղաքացի ենք ձևավորում դպրոցներում իհարկե դա նրա նախահինք նեկալ բայց քաղաքացու ձևավորման կարևորագույն շրջանը սա բուհն է եւ այստեղ ոչ թե սոս մեխանիկական կան էլի էր ենք ասենք պարզուն ակասնում են ինչպես եկեցու բա դեպքում պատմության այսինքն այստեղ սոս թվերի փաստերի շարան չի այստեղ ասում եմ ու կարող եմ օրինակներ անգամ բերել այստեղ դասավանդում են հրճակավոր հեղինակավոր մեր հայագետներ եւ քննարկում են ծավալում սա հայոց պատմության լեզվի հիմնահարցերն են այստեղ ուսումն հասիրում այսինքն աշատ մելքոնյան լսած դասա բա ուսանողը ինժեները ճարտարապետ կամ մաթեմատիկը բոլորովին այլ քաղաքացի է քան աշոտ մելքոնյան չլսած բանը ուրեմն ուսանողը արտակ մովսիսյան լսած ուսանողը բոլորովին այլ այս այս մատնանուշ մեմ այն հայագետներին ովքեր դասավանդում են ոչ մասնագի այսինքն արտակ մովսիսյան լսած ուսանողը բոլորովին այլ աժե համակարգի կրող է չլսածը բոլորովին այլ եւ այսպես բազմաթիվ գրականագետներ հայագետներ որոնք դասավանդում են այստեղ քննարկում են ձևավորում եւ մարտիկ իրենց աժե համակարգն են նաեւ այստեղ խնդիր կա օտար երկրա ուսանողների հետ պարագայում օտար երկրա ուսանողները գալիս են օրինակ այս մարդկանց դասախոսություններին հիացմունքով են լսում եւ ճանաչում են մեր ազգը մեր տեսակը մեր բանը վերջո կարող են հանցի շատերը մնան հայաստանում եւ աշխատեն բաման այսինքն այստեղ նաեւ այս խնդիրը կա այսինքն այստեղ քաղաքացի ազգային դիմագծով ձևավորելու հարցը կա որ իրենք ճղճիմ ձևով փորձում են ներկայացնել մեխանիկական փաստերի շարան եւ ասել որ նույն բանը կրկնվում է եւ այլ եւ այլ այստեղ որևէ հիմնավորում չկա ես առողջ հիմնավորում հոդաբաշ բան չեմ տեսնում այսպես նորակալ եմ զրույցի համար անսարքսան մեծ հատկացված եթերաժամը սպառվեց հաղորդում ու եզրափակեմ մինորություն ընթերցելով հրապարակ օրաթերթից թերթը գրում է մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ պատգամավորներ իմ քայլականներ մարիա կարապետյան ու թագուհի խազարյանը պահանջում են հանձնաժողովի նախագահ նայրա զոհրաբյան իրաժարականը իսկ պատճառը Facebook-յան գրառումն է հայտնի հուզանք ուզանք աղմկահարույց ներկայացման վերաբերյալ նայրա 
Zohrabiana Kanna Datele, Nerka, Tsuma, Yevna Shell, Vor, Vor, Evameke, Iravung, Chuni, Ir Haka Higieni, Kev, Anna Roch, Penas Nere, Irakanats Nel, Handrain, Taratskum, Pat Gama Vornere, Ankam, Dimele, Nim Kale, Humbak, Sitian, Rekavar, Lilit, Makunsin, Isgnaira, Zohrabiana, Hraparaki Nasele, Vor, Itar Berutun, Ait, Pat Gama Vorneri, Voron, Ketap and Duma, and Socialakan, Mikhum, Bishaher, Inke, Vorpes, Pat Gama Vor, Kakati, Kev, Hans Nashovi, Rekavar, Nerka, Nu e bolor sociala can chumberi shahere. Ora gil nai surai spisiner spasek mes vaga hingerotali kiuchi kieterum aravotian tasnamekin.